లోక్సభలో మోడీ వ్యతిరేక నినాదాలు రేపటికి వాయిదా వేసిన స్పీకర్ మహాజన్ నోట్ల రద్దు పేరుతో మోడీ అవినీతికి పాల్పడ్డారు ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని రాహుల్ డిమాండ్ గంటల తరబడి నిల్చున్నా ఫలితం కష్టమే బ్యాంకులు ఏటీఎంల దగ్గర జనం అవస్థలు కొత్త ఆదాయ మార్గంగా నోట్ల మార్పిడి దంద పార్టీ కార్యాలయాల అడ్డాలుగా నేతలు బేరస్తారు వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఫెడరేషన్ అంబాసిడర్ గా సైన హైదరాబాద్ క్రీడాకారునికి అరుదైన గౌరవం ఇక ప్రధాని మోడీపై రాహుల్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు ప్రధాని మోడీ అవినీతికి సంబంధించిన పక్క సమాచారం రాహుల్ వద్ద ఉంది దానికి సంబంధించి లోక్సభలో ప్రవేశపెడతాను లోక్సభలో ప్రస్తావిస్తానడంతోనే రాహుల్ని మాట్లాడినట్లేదని రాహుల్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు అలాగే ప్రజలకు కానీ అటు ప్రతిపక్షాలకు కానీ సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేరు ప్రధాని మోడీ అని రాహుల్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శిస్తున్నారు this decision le month we have been trying to hold a discussion in the parliament house we have allowed we have discussed with the speaker to allow a discussion dispensing all rules pretty much unconditionally we are ready to have a discussion but the government is not interested in having a discussion i've already said it before the prime minister is personally terrified of me being allowed to open my mouth inside the lok sabha because i have information on the prime minister ek prasthan dhilli jantar mantra vada rahul matladutunnaru ipudu live chu please go to you be a leadership and i am at your service thank you very much all the best explode hit balloon రాహుల్ తీవ్ర స్థాయిలో ప్రధాని మోడీపై విరుచుపడ్డారు ఆ విమర్శలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మా మా ప్రతినిధి ఢిల్లీ నుంచి ప్రసాద్ అందిస్తారు ప్రసాద్ ప్రధానంగా రాహుల్ గాంధీ ఈరోజు చాలా తీవ్రమైనటువంటి సమాచారాన్ని మీడియా ప్రజలతో పంచుకున్నారు ప్రధానంగా తమ వద్ద మోడీ ప్రధానమంత్రి మోడీ వ్యక్తిగతంగా చేసినటువంటి అవినీతికి చెందినటువంటి సమాచారం తమ వద్ద ఉందని ఈ సమాచారం తమ వద్ద ఉందనే ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్చకు కూడా అనుమతించటం లేదని అదేవిధంగా తాను మాట్లాడే ప్రతి మాట ప్రతి కదలిక తన తన పదవి కదలికలే ప్రధానమంత్రిని భయపెడుతున్నాయని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ చాలా తీవ్రమైనటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మీడియా ప్రజలతో పంచుకున్నారు ప్రధానంగా పార్లమెంట్లో సభా సమావేశాలు సజావుగా జరగట్లేదని ప్రతిపక్షాలను విమర్శిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిపక్షాల నుంచి చాలామంది ఈరోజు ప్రధానమంత్రి చెందినటువంటి వ్యక్తిగత అవినీతి తమ సమాచారం తమ వద్ద ఉందన్న అభిప్రాయాన్ని విషయాన్ని తెలియచేశారు ఈ విషయంలో ఒక పార్లమెంట్ మెంబర్గా బాధ్యత గల ప్రతినిధిగా ప్రజాప్రతినిధిగా సభలోనే ఈ అంశాన్ని తెలియచేసేందుకు తామంతా సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ఆమె ఏ మేరకు కూడా అంగీకరించట్లేదు అందుకనే ఈ సమావేశాలను సజావుగా జరిగేందుకు ఏమాత్రం ప్రభుత్వం ఇష్టపడలేదన్న విషయాన్ని తెలియజేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడిగా కాకుండా అదేవిధంగా ఈ ప్రతిపక్షాల యొక్క ఆందోళన కార్యక్రమానికి నాయకత్వం వస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాకుండా ఇతరత్ర మిగిలిన పక్షాలకు చెందినటువంటి నాయకుల వద్ద కూడా ఈ సమాచారం ఉందని తామంతా కూడా ఈ అంశాన్ని సభలోనే సభాముఖంగానే ప్రజలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతోనే తామంతా వేచి ఉన్నామని ఈ విషయాన్ని తెలుసుకునే ప్రధానమంత్రి ప్రధానం చెందినటువంటి సహ సీనియర్ సహచర మంత్రులు అదేవిధంగా ప్రభుత్వం మొత్తంగా కూడా ఆందోళన చెందుతుందని భయపడుతుందని మోడీ చెప్పే ఈ అభూతకల్పులతో కూడినటువంటి వ్యాఖ్యలు ప్రసంగాలు ఒక్కసారిగా బెలూన్ లాగా పటాపంచలైపోతాయని కూడా రాహుల్ గాంధీ తెలియచేశారు మొత్తానికి ప్రభుత్వం ఈ సవాల్ని స్వీకరించి సమా ఈ సభ సభా సమావేశాలు సజావుగా జరిగేందుకు 
చర్చకు జరిగేందుకు అంగీకరిస్తుందా లేదా అన్న అంశం చూడాలి కానీ ఆ మేత్ర ఆ మేరకు ఈరోజు ఈ ప్రధానమంత్రి చేస్తున్నటువంటి పార్లమెంట్ వెలుపు చేసినటువంటి ప్రసంగాల విషయంలో ఏమాత్రం సత్తా లేదని ఆ సభాముఖంగానే ప్రధానమంత్రి సమాచారం ఇవ్వాలని ప్రతిపక్షాలు లేవనెత్తే అనేక అంశాలపై లేవనెత్తే అనేక అనుమానాలను నివృత్తి చేసే విధంగా ప్రధానమంత్రి స్వయంగా సమాచారం ఇవ్వాలన్న చేస్తున్నటువంటి డిమాండ్కు ఇదొక కొసమిరుపుగా చూడాలి అదేవిధంగా ఈ ప్రధానమంత్రి చేసే బాహ్య పార్లమెంట్ వెలుపల చేసినటువంటి ప్రసంగాలకు సంబంధించి కూడా ఈరోజు ప్రతిపక్షాలు చాలా గట్టిగా కూడా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమైనప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ఏ మేరకు కూడా ఈ చర్చకు అంగీకరించేందుకు సమాయత్తం కాలేదన్న అంశాన్ని కూడా ఈ ప్రతిపక్ష నాయకులంతా కూడా తెలియజేశారు మొత్తానికి ప్రభుత్వం అదేవిధంగా ప్రతిపక్షాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రతిష్టంభన ఇలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉంది అయితే ఇది దీనికి తుది మెరుపు ఏ రకంగా ఉండబోతుంది దీనికి తుది అంకం ఏ రకంగా ఉండబోతుందన్నది వేచి చూడాల్సి ఉంది మరొక రెండు రోజులు మాత్రమే ఈ సమావేశాలు కొనసాగనున్నాయి రేపు ఏదైనా ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించి చర్చకు అంగీకరిస్తుందా ప్రతిపక్షాలు చేసే విమర్శలు స్వీకరిస్తుందా రాహుల్ గాంధీ ఈరోజు మీడియా ప్రతినిధులతో చెప్పినటువంటి అంశాన్ని సభాముఖంగా పంచుకునేందుకు ప్రభుత్వం సాహసిస్తుందా అన్న అంశాన్ని వేచి చూడాల్సి ఉంది Thank you, Prasad. Additionally, we are ready to have a discussion. But the government 